হ্যালো বন্ধুরা বুক অফ নলেজ চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত আজকে আমাদের ট্রপিক ডাইনোসরের আগে পৃথিবীতে কে ছিল ডাইনোসর এমন একটা শব্দ যেটা এমন কেউ নেই যে শোনেনি আজ থেকে প্রায় কয়েক কোটি বছর আগে যে ডাইনোসর ছিল যাকে নিয়ে প্রচুর সিনেমাও তৈরি হয়েছে জীবাশ্ম বিজ্ঞানী রিচার্ড আঠারোশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে ডাইনোসর শব্দের কথা বলেছিলেন এখনো পর্যন্ত গোটা দুনিয়ায় এগারোশো রকম প্রজাতি ডাইনোসরের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে আজও এটা নিয়ে গবেষণা ও খোঁজ চললে আমরা পেপার বা টিভি নিউজে কোথাও না কোথাও শুনতে পাই এটা নিয়ে ডাইনোসর দু প্রকারের ছিল একটা তৃণভোজী অপরটি মাংসাশী তৃণভোজী ডাইনোসর গাছের পাতা ইত্যাদি খেয়ে জীবিত থাকত আর মাংসাশী ডাইনোসর একে অপরকে মেরেই খেত পৃথিবীতে তখন ডাইনোসর ছিল সেই সময়কালে আমরা মেসোজৈক এরা নামে জানতাম ডাইনোসরের জীবন কুড়ি থেকে দুশো বছর পর্যন্ত হতো আজ পর্যন্ত সব থেকে বড় অবশেষ জীবাশ্ম যেটা পাওয়া গিয়েছে সেটা আমেরিকার উইমিং রাজ্য থেকে পাওয়া গিয়েছে যা লম্বা সাতাশ মিটার মতো বলা হয় বন্ধুরা আমরা সবাই ডাইনোসরের অবলুপ্তি হয়েছিল পৃথিবীতে এক বড় উল্কা পড়ার জন্য সেটা সবাই জানি কিন্তু আপনারা কি জানেন ডাইনোসরের আগে অনেক প্রজাতি জীবজন্তু আমাদের পৃথিবীতে বাস করত যারা অনেক বড় এবং ভয়ঙ্কর ছিল চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই সব জীবজন্তুদের সম্বন্ধে সিটাকোসরাস আমেরিকা এবং চীনের বিজ্ঞানীরা অনেক খোঁজা পর খোঁজার পর সিটাকোসরাসের সন্ধান পায় ওনারা বলেন এটি একটি স্তন্যপ্রায় প্রাণী যখন ওনারা এটি সন্ধান পান তখন মনে করেন হয়তো এটার পেটে তার বাচ্চার অবশেষ ছিল কিন্তু পরে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এটা জেনে শখ হয়ে যান যে তার পেটে ডাইনোসরাসেরই একটি পার্ট আছে পরে গভীর পরীক্ষার পর এটা জানা যায় সিটাকোসরাস ডাইনোসরদেরই খেয়ে ফেলত এটি সব থেকে বড় ডাইনোসর এবং ডেঞ্জারাস অ্যানিমেল ছিল মেগা নিউরোপ্রসিস এটা মনে করা হয় মেগা নিউরোপ্রসিস ডাইনোসরের আগে প্রাণী ছিল আপনি সব সময় আপনার ঘরের আশেপাশে একটা জিনিস দেখতে পান যার নাম ফোরিং মেগা নিউরোপ্রসিসের মতোই একটি জীব ছিল কিন্তু আজকালকার ফোরিংয়ের চেয়ে অনেক বেশি লম্বা ছিল আর এটি ফোরিংয়ের চেয়ে আড়াই ফিট মতো বড়ও ছিল আর্থপ্লুরো এটি এমন একটি অ্যানিম্যাল যেটা কেচুর মতো দেখতে ছিল কিন্তু এটা লম্বা ছিল সাড়ে ছ ফিটের চেয়েও বেশি এটিকে শান্ত স্বভাবের জীবও বলা হয় এটি পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও আজও আছে এবং তা দেখাও মেলে আর এটা এখন প্রায় আট ফিটের মতো লম্বা বিগেস্ট অ্যান মনে করা হয় পৃথিবীতে জলে এবং স্থলে বসবাসকারী জীবজন্তু ডাইনোসরের অনেক আগের থেকেই ছিল তার মধ্যেই একটা ছিল বিগেস্ট অ্যান্ড নর্মালি আপনি যেটা আপনার বাড়িতে দেখেন এবং এটা তার চেয়েও বহু গুণ একটি বড় একটি পিঁপড়ে এখন যে পিঁপড়েগুলোকে আমরা দেখি তারা যা পায় তাই খেয়ে নেয় কিন্তু সেই সময়কার পিঁপড়ে শুধুমাত্র ফ্রেশ ফুডই খেত আর এদের বিশেষত্ব এটাই ছিল যে এরা তখনও দলবদ্ধভাবেই বসবাস করত ব্রুন্টো অ্যাংলিক্লাস ব্রুন্টো স্করপিওকে দুনিয়ার সব থেকে প্রথম কাঁকড়া বিছে বলা হয় আপনারা সবাই জেনে থাকবেন নিশ্চয়ই একটি বিছে সাধারণত পাঁচ ইঞ্চি লম্বা হয়ে থাকে কিন্তু জেনে আপনারা ভীষণভাবে অবাক হবেন ব্রুন্টো স্করপিও তিন ফিট আর এক মিটার পর্যন্ত ছিল ব্রুন্টো স্করপিও তার ধারালো হাত দিয়ে যে কোনো জীবকে মেরে ফেলতে সক্ষম ছিল টেরাই গোটাস এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি জীব ছিল যেটা জলের নিচে বাস করত এটির মাথা বিছের মতোই দেখতে ছিল কিন্তু এটি বিছের চেয়েও অনেক গুণ বিষাক্ত ছিল এটা লম্বায় তিন মিটার ছিল এটি তার শক্ত হাতে ধরে বড় বড় জীব এবং সহজে মেরে ফেলতে পারত রিসার্চে প্রমাণ মেলে টেরাই গোটাসের অস্তিত্ব ডাইনোসরে অনেক আগের থেকেই ছিল ডিনো সেফেলোসরাস এটি জন্ম আজ থেকে পঁচিশ কোটি বছর আগে হয়েছিল এটি ডাইনোসরের পূর্বপুরুষ ছিল সাউথ চীনে আশেপাশে অঞ্চলে এটি জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছিল ডিনো সেফেলোসরাস একটি সমুদ্রে বসবাসকারী জীব ছিল বিশালাকায় এই জীব আপনারা কল্পনা করতে পারবেন কত বড় ছিল কারণ এর গলায় ছিল প্রায় আঠেরো ফিট মতো লম্বা এটির ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানা যায় ডাইনোসরের অনেক আগেকারই এর জীব ছিল এটি লাইবার ইনথ্রিনডোন থিয়া এটি খুব ভয়ঙ্কর একটি জন্তু ছিল আপনারা এটিকে আজকে কুমিরের মতোই ভাবতে পারেন এটি ধারালো ধাঁত ও নখ দিয়ে শিকার করত এটি অত্যন্ত তীব্র এবং প্রখর দৃষ্টির জন্য খুব সহজে শিকার করতে পারত 
এটির সাইজ আজকের কুমিরের চেয়েও অনেক বড় ছিল এটি দ্রুত গতি সম্পন্ন হওয়ায় বরফ থেকে বড় জীবজন্তুদের মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিতে পারত বন্ধুরা এমন অনেক জীবজন্তুর অস্তিত্ব আজও আছে যা আমরা জানি না তা নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে কিছু হয়তো জলে কিছু হয়তো স্থলে ডাইনোসর নিয়ে গবেষণা আজও সমাপ্ত হয়নি আলাদা আলাদা দেশে আলাদা আলাদাভাবে বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন শুরুতে আমরা এটা জানতাম ডাইনোসরাস কেবল ডিম পারত কিন্তু রিসার্চ থেকে আজ আমরা জানতে পারি তাদের বাচ্চাও দিত তো বন্ধুরা আজকে আমার ট্রপিক ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটিকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না